हेलो दोस्तों दिस इज आकाश शर्मूले आपके अपने चैनल नर्सिंग डुओ में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इसी के साथ और एक नए वीडियो के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ ये हमारे महाराष्ट्र रीजन के बच्चों के लिए या महाराष्ट्र रीजन के जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके पास दस दस अगर दस साल का एक्सपीरियंस है पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है वो लोगों के लिए मैं ये एक वीडियो लेके आया हूँ ये एक नई वैकेंसी आई है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल मुंबई की एक बढ़िया मस्त प्रकार की एक वैकेंसी आई है आज की डेट है अभी अभी लेटेस्ट में मुझे पता चला इसके बारे में तीस सितंबर 2022 का ये नया रिक्रूटमेंट आया है रिक्रूटमेंट फॉर रिक्रूटमेंट नोटिस इस रिक्रूटमेंट किसके लिए है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल मुंबई का है परमानेंट पोस्ट का है वो भी ठीक है ये पोस्ट का नाम क्या है रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार ठीक है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार दैट इज एक पोस्ट है ठीक है वो भी उसका पे बैंड कितना है एस ट्वेंटी मंथली सैलरी उसका कितना बनेगा एक लाख अकरह हजार नौ सौ सत्तानवे उसके साथ ही में उसको डीए भी मिलेगा उसको जो भी अलाउंसेस रहेंगे ड्रेस अलाउंसेस रहे एकेडमिक अलाउंस रहे कोई भी अलाउंस रहे वो सब साथ में एनपीएस और मेडिकल बेनिफिट भी वो बंदी या बंदे को मिलने वाला है कैटेगरी का नाम है ओपन कैटेगरी की आ, ये है तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर ओपन कैटेगरी का ही है तो ओपन कैटेगरी का ही बंदा या बंदी भर सकती है ठीक है तो आप इसके लिए आप एस का भी भर सकता है ओपन का भी भर सकता है ईडब्ल्यू का भी भर सकता है ओ का भर सकता है एस का भी भर सकता है और एक सर्विसमैन भी भर सकता है ठीक है तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी पोस्ट निकल के आ रही है महाराष्ट्र रीजन के लिए तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए नए नए वीडियो आते रहते हैं आपको नए नए जो भी वैकेंसी आएगी जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ठीक है ये लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन कब है 21 अक्टूबर ठीक है 21 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए तो दोस्तों आपके पास नियर अबाउट 20 दिन है 20 दिन आप सोच सकते हो कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है उसके मुताबिक आप फॉर्म भर सकते हो ठीक है <coughs> ये प्योरली एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नौकरी रहेगी ठीक है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन इसके ऊपर लागू रहेंगे ठीक है जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हो डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे स्किल जनरल प्रोसीजर सिलेक्शन डिस्प्लेड ऑन द काउंसिल वेबसाइट ये महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट है यहाँ पे आप लॉग इन करके देख सकते हो कि क्या एडवर्टाइजमेंट आई है उसका एड्रेस भी दिया है ये कहाँ पे है फोर्ट मुंबई में है तो महाराष्ट्र के लोगों को पता ही है महाराष्ट्र के नर्सेस को पता ही है कि एम एन सी कहाँ पर लोकेटेड है तो देखिए दोस्तों ये इंचार्ज रजिस्ट्रार की तरफ से ये नई पोस्ट आई है ठीक है तो एक परमानेंट पोस्ट निकल के आई है तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में मेरे काबिल बहुत सारे दोस्त दस पंद्रह साल का एक्सपीरियंस हो गया है जिनके पास एम भी है लोगों का पी भी हो चुका है तो वो लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी ने ये पोस्ट का <coughs> ये पोस्ट भरनी चाहिए कॉम्पिटिशन करना चाहिए दोस्तों ठीक है इसके साथ ही मैं आगे इसके लिए एक्सपीरियंस वगैरह सब बता इसमें देख सकते हैं पे स्केल उन्होंने बोला है पे स्केल दिया है आपको पता ही है पे स्केल क्या है ठीक है उसके बाद वो बोला है कि उन्होंने कैंडिडेट हु आर नॉट मोर देन फोर्टी इयर्स ऑफ एज चालीस साल के ऊपर नहीं चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए एम कैंडिडेट चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी का एटलीस्ट सेवन ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन टीचिंग इन टीचिंग स्टूडेंट नर्सेस और इन एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है प्रिफरेंस किसको दिया जाएगा कैंडिडेट हैविंग एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और बोथ दैट मीन्स पी एच डी और एम फिल और रिसर्च पब्लिकेशन जिसका ज्यादा रहेगा वो बंदे को या बंदी को रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए प्राधान्य दिया जाएगा ये क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो होल्डिंग एम एस सी डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होल्डिंग रजिस्ट्रेशन विद द महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल यस महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए अगर आप महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है हैविंग नॉट लेस देन सेवन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखो दोस्तों एंड 
एज आपका पैंतीस साल के नीचे नहीं चाहिए और चालीस साल के ऊपर नहीं चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों मेरे सभी दोस्त इसमें आ सकते हैं मुझे ऐसा लगता है तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबर है ये और डिजायरेबल कौन है पब्लिश वर्क नर्सिंग जर्नल में अगर पब्लिश हुआ है मैगजीन में हुआ है तो एंड एडिकुएट एक्सपीरियंस इन प्लानिंग कंडक्ट राइटिंग नर्सिंग प्रोजेक्ट एंड रिसर्च प्रोजेक्ट एडिकुएट नॉलेज इन लॉ ठीक है दैट मीन्स अगर एल एल बी कैंडिडेट है तो तो मेरे दोस्त मेरे बहुत सारे काबिल दोस्तों ने एल एल बी की है तो उनके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है प्रोफेशंसी इन रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इन मराठी ये तो सभी को आ जाएगा तो ये बहुत अच्छी चीज है तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इन नर्सिंग इन एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी एंड पजेस लिस्ट सेवन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग स्टूडेंट नर्सेस ओके और इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और आप ध्यान में रखिए मोस्टली इन्होंने डायरेक्ट तो बोला नहीं है कि सिर्फ हमको सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यू टीचिंग इंस्टीट्यूशन में अगर सॉरी सिर्फ टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है उन्होंने ऐसा भी बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज एक्सपीरियंस इन टीचिंग स्टूडेंट दैट मीन्स क्या होता है कि दोस्तों आप अगर बहुत सारे लोग डी में काम कर रहे हैं उन लोगों के पास मेडिकल कॉलेज वो लोग सब मेडिकल कॉलेज में ही काम कर रहे हैं तो दोस्तों मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेजेस है नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं वार्ड्स में आ रहे हैं तो अगर वार्ड्स में आ रहे तो वहाँ पे आप टीचिंग कर ही रहे हो उन लोगों को ठीक है एज अ एम होने के बाद आप मुझे पता है मैं भी एज एम एस सी हूँ एज एज एम एस सी मुझे भी लगता था कि मैं टीचिंग करूँ तो जो भी बी एस नर्सिंग के स्टूडेंट्स वार्ड में आते थे उनको हम पढ़ाते थे तो दोस्तों आपको सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में काम करने का एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ये चाहिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए ये पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट रजिस्टर ठीक है एक पोस्ट है ओपन की है डिग्री चाहिए एम डिग्री रजिस्ट्रेशन चाहिए एम का सात साल का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग स्टूडेंट नर्सेस को टीचिंग स्टूडेंट नर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट प्रिफरेंस किसको है हैविंग एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशन पब्लिकेशन रिसर्च एडिकेट नॉलेज इन लॉ प्रोफेशन इन रीडिंग ओके एज लिमिट कितना है चालीस साल के ऊपर नहीं चाहिए पे बैंड इतना है आपको एक लाख ग्यारह हजार प्लस टी ए डी एंड अदर अलाउंसेस मिलेंगे एक साल का प्रोफेशन है रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी एनुअल रिक्रूट इंक्रीमेंट के एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल ओके वर्किंग आर्स एज अ जनरल टेन टू फाइव के वर्क रहेगा <laughs> मैं आपको इसी के साथ बोलूंगा कि इसकी लास्ट तारीख क्या रहेगी अप्लाई करने की यह रहेगी ठीक है इक्कीस अक्टूबर 2022 बाईस चार बजे तक ठीक है इसके साथ ही फॉर्म भरने का तरीका कैसा है आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है बायोडाटा चाहिए पूरा ठीक है ऑल कंसर्न सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए आधार कॉपी चाहिए पैन का रेजिडेंस प्रूफ डोमेसाइल चाहिए महाराष्ट्र का ये आप देख सकते हो ये एक फॉर्म दिया है यही फॉर्म आपको भर के देना है ठीक है ये मैं ये वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ में डाल दूंगा तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो ये आपको स्पीड पोस्ट भेजना है दोस्तों स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट करना है आपको कहीं पे ऑनलाइन वहाँ फॉर्म भरना नहीं है तो ये पूरा मैं फॉर्म आपको पी डी एफ एज ए पी डी एफ इसमें डाल दूंगा कहाँ पे ये वीडियो के लास्ट में ठीक है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई करना चाहिए और कंपटीशन करना चाहिए इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ बाय बाय गुड नाइट